妈，我叫你的回来吧。在我九岁的时候，我妈妈就走了，我爸爸车祸去世了。是奶奶一手把我拉扯大的。如果我妈妈回来，我也不要她了。她是世界上最狠心的妈妈。今天咱们走进大山来看望一位七十三岁的奶奶和三个孩子。这三个孩子身世非常的可怜。这个孩子两岁的时候，小姑娘四岁的时候，她十岁的时候呢，爸爸就。呃，发生车祸去世了，妈妈呢也跟着人跑了，所以说生活比较窘迫，现在就生活在这个全村都没有十户人家的一个村子里，究竟。嗯，你多大了？嗯，十十四岁。十四岁，你上几年级？四年级。十四岁上四年级。啊、嗯、啊、哦，呃，你是十岁上几年级了？上二年级。你上二年级。哎、你上几年级？一年。啊、哦，你上一年级、嗯。一年级、二年级、四年级。哎呀，三个还上学的孩子，您压力也大呢。哦，啊、呃，您说孩子爸爸也不在了，妈妈也不在了，哦、就您一个人。嗯、您这七十三岁了都。那您说您主要的生活来源在哪儿呢？用那个底保，现在就是靠底保哦，就是靠着那个底保啊，给我不给我呀？哎，给不给我别的不买，现在房间还有上学，给我的路费呀？啊，走的路费，然后上学的学费，啊、吃饭的饭费，啊，饭钱，哦，是这样的，啊，咱帮咱别人直接买，啊，我别的啥也不买，搁这儿装了个啥？种两个山药啊，有自个儿那一点给拿的吃够啊。啊，啊，我吃的。对，那您也太辛苦了、嗯。您一定要保重好身体。哦，有一个健康的身体，孩子们有奶奶，他们就有家，哦、家才能温暖，孩子们能更健康的长大。哦，哎呀，太不容易了您。哦、嗯，说的，就是我啼哭的。哦，一说起来您您就想哭，哦，我想，您也想想儿子呢，那还不想？嗯
，您说不知道咋一下就，嗯，把命也没了。这现在儿子不在了，你连个端茶倒水、连个倒炭的人也没有了。没有啊，这一个人在大山里头咋生活呢？我们来的时候，您这路不好走，路上都是冰，我开的好长时间的车才上得来。少不了山前，冰里擦的。今儿黑呀，还下点雨，给我下点雪。啊啊！孩子们想出大山也出不了，是不是？出不了，出不,了不,出,不了出不去、嗯。最远就去个学校。就去个学校，我别他妈也不去，也不离家。咱们来问问孩子，看看他想不想走出大山。娟、嗯、儿，嗯，想不想走出大山？嗯，想。想，一定要努力学习。走出大山。啊，小时候没上学。啊，我我在那个大山。啊，这是朝着你们学校，可推下，杨队杨队要成年成年，嗯，我投到，这这今年都可以了，也都下大成去了。啊，大娘，嗯，孩子呃，现在十四岁，应该上初中，但是现在。才小学四年级。哦，那孩子上初中的时候啦，这个，这个，念到啥长都念，啥长都管。不行，大娘，不能念到啥是啥、啊，这样的话孩子就一生就毁了。您，咱得让孩子上初中。他现在十四岁，上四年级、嗯，还有五年级、六年级呢。哦、那等十六了才六年级、哦，等以后中考呀、高考呀，这就是问题。哦、所以说，孩子上学的话，不能不能这样糊弄着将就，他也得根据自己年龄。你们学校最高是几年级？六年级。最高六年级。嗯、你的学习要是说呃往上上的话，能跟上吗？五年级我跟不上，还得我弟弟。以前山里边没有学校，所以给孩子耽误了，哦、耽误了就没上过学，哦、上学的晚了。哦，耽、哦、误了,、哦、了，没上过学，结果还念这幼儿园，啊，也没念，一上就是一年级，一上就一年级、哦，没上过幼儿园。妈没上过幼儿园。大山里边的孩子太可怜了。哦、啊，你你们班几个孩子？嗯，十二个。十二个孩子啊、嗯，啊，那你们班是几个孩子？九个孩子，你们班呢、嗯？你们班就两个孩子啊，啊，就两个孩子上一年级，算上他两个，两个嗯、那你们俩上一年级孤单不？不孤单，能走出大山，能感受一下外面的这个世界，你想不想？想，哎，真的是太让人心酸了，孩子们一定要好好学习，好吗？有机会的话，我们一定要走出大山，实现自己的理想，行不行？你长大想干啥呢？想开车。姑娘，你长大想干啥呢？啊啊，随便都行。随便都行。呃，我们一定要给自己树立一个理想，好不好？嗯，这，你想当医生啊？我们想当医生，救死扶伤，是不是？是。那么我们要为了这个目标，我们只有一条路。呃，就是啥呢？就是好好学习，好不好？只有好好学习，长大才能实现自己的梦想，对不对？对，以后阿姨有时间的话，多来看你们，好不好？要是等天气暖和一点，咱们路上的冰化了，我可以带着孩子们，呃，到县城转一转，哦，到大同转一转，哦，哎，让孩子们出去，呃，看看这个大山外面的世界，哦，我啊，您也要保重身体，哦，阿姨，秋天。秋天有蘑菇，行，那咱们说好了，呃，就是不光夏天阿姨要来，秋天也要来。阿姨夏天带你去城市感受车水马龙，行不行？带你去看大城市的人，然后等秋天，你带阿姨上你们的房子后边的大山去采蘑菇，行不行？行。嗯，好，咱们说好了，拉钩钩，拉钩上吊一百年不许变。盖个大印章，哎呀，好，一言为定。<笑>哇，谢谢你，呃，姑娘真懂事儿，在这里我能感受到来自于大山里面的那种苦，另外呢，我又能感受到孩子们之间的一种亲情，以及跟奶奶之间的一种陪伴。我感觉呢，今天，嗯，来到这里，然后感受到的这些感情，可能在我人生当中是一次。非常难忘的一次经历，也希望我们能够给奶奶、给孩子们带来更多的温暖啊！我把这儿当家行不行？啊，经常来看你啊，家常来冒看我。行行行，我
，那咱们今天这期视频就拍到这里吧，我们下期见吧，再见。嗯